El caso del artista urbano Aderly Ramírez Oviedo, mejor conocido como Rochi, es muy complejo. Este caso nosotros no habíamos querido referirnos debido a que estábamos esperando a que el Ministerio Público diera detalles en la solicitud de medida de coerción y ya así lo han hecho. Entonces, como decimos, este es un caso muy complejo, muy complejo, porque tanto Rochi RD como su pareja, la que es conocida como la demente, están siendo imputados por el Ministerio Público, están siendo acusados de presunta violación sexual. Pero ¿por qué yo digo, yo digo, perdón, por qué yo digo que es muy complejo? Porque en un principio se entendía que era a una menor de edad que presuntamente o contra la cual presuntamente se habría cometido el delito. Pero resulta que en la solicitud de medida de coerción que presenta el Ministerio Público en el caso Rochi RD, da a entender que al parecer se ha se habría dado ya en otras ocasiones esa misma situación con otras menores de edad también. Se produce un delito de proxenetismo, según lo que dice el Ministerio Público, ya que según, según las autoridades más bien, dicen que ellos le ofrecían dinero a las víctimas a cambio de favores sexuales. El Ministerio Público dice que no fue simplemente a esa menor, dice que fue a varias menores y que presuntamente ellos les ofrecían dinero para poder tener relaciones sexuales con ellas. Así es que lo detalla el expediente el, en el cual se está acusando a, a, a esos dos artistas y que fue depositado por el Ministerio Público ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santo Domingo. Y dice el Ministerio Público que Rochi habría violado, y la demente también, varios artículos del, del Código Penal. Y hoy nosotros queremos decir, traer a este momento, en este momento queremos decir cuáles son los artículos que presuntamente Rochi y la demente habrían violado. En detalle se dice que los artículos violados fueron los 330, 331, y 331-1 sobre la constituyente de una agresión sexual. Dice el Ministerio Público que toda, eh, toda acción sexual cometida con violencia, constreñimiento, amenaza, sorpresa, engaño, por igual se define todo acto de penetración como violación cuando se ha cometido contra una persona mediante violencia constreñimiento, amenaza o sorpresa o sea, se está acusando de haber violado a esos artículos que tratan sobre lo que ya hemos mencionado además el ministerio público indica que la, viola que la violación sería castigada con la pena de reclusión de 10 a 20 años y una multa de 100 mil a 200 mil pesos cuando sea cometida contra un niño niña o adolescente en cuanto al delito de proxenetismo el ministerio público se ampara en el artículo 334 del código penal el cual considera que un proxeneta es aquel o aquella que de cualquier manera ayude asista o encubra a personas hombres o mujeres con miras a la prostitución o el reclutamiento de personas con miras a la explotación sexual y que el que reciba beneficios de la prostitución él o la que consienta a la prostitución de su pareja y obtenga beneficio de ello entonces la fiscalía dice que la demente era la que supuestamente se encargaba de buscar las menores de edad a Roche y que ellas entonces eran llevadas a un lugar donde presuntamente él les ofrecía 10 mil pesos a cambio de tener relaciones sexuales con ellas. Repito, estamos hablando de presuntos actos 
de violación. Ahora, el expediente también explica que Rochi, según el Ministerio Público, violó los artículos 12 sobre el derecho a la integridad personal. También el artículo 18 sobre derecho a la intimidad. También el artículo 25 sobre comercialización, prostitución y pornografía. Y que también habría violado el artículo 396, inciso C, sobre abuso sexual de la ley 136-3. De la ley 136-3 sobre el código para el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Entonces, como dijimos anteriormente, ese es un caso muy complejo. Porque al parecer, Rochi RD y la demente están siendo acusados de haber violado presuntamente varios artículos. Entonces, eso es muy complejo, eso es muy complicado. Vamos a esperar ahora al próximo domingo, que será cuando se estaría conociendo la medida de coerción al artista urbano. Muchas gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Si puedes y deseas, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones y dale me gusta si así lo deseas. Muchas gracias por estar aquí en Gerson Oficial, porque comunicarnos apasiona, lo hacemos con el corazón.